அதிருக்கனனும் லக்ஷ்மணனும் கதறி வீசினார்கள் சீதாதேவி பக்கத்திலே மகிழ்ச்சியோடு உயர்ந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் பட்டாபிஷேகத்துக்கான திருமுடியை சடையப்ப வள்ளல் முன்னோர் எடுத்து கொடுத்தார்கள் சடையப்ப வள்ளல் இப்போ ராமன் கதை நடந்து ஏழாயிரம் வருஷம் ஆகி போச்சு சடையப்ப வள்ளல் முன்னோர் எடுத்து கொடுத்தார்கள் வசிட்டனே புனைந்தான் எந்த பாட்டில் கொண்டே வைக்கிறான் சடையப்ப வண்டன அரியணை அனுமந்தாங்க அங்கதன் உடை வாழ்ந்த வரதன் வெண்குடை கவிக்க இருவரும் கவரி வீச விரை செடி குழலை ஓங்க சீதாதேவி கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தானா வெண்ணை மண் சடையந்தங்கள் மரபுளோர் கொடுக்க வாங்கி வசிஷ்டனே புனைந்தான் மௌலி வசிஷ்டனே புனைந்தான் மௌலி அன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் அவன் தான் பண்றதா இருந்து பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னால விட்டு போச்சு அதே வசிஷ்டன் இப்போ மணி முடி புனைந்தான் ஆனா அதுக்கு நடுவில் ரெண்டு பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சு இலங்கையில விபீஷணனுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் கிருஷ்ணகையில சுக்ரீவனுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் ரெண்டு முடிஞ்சு மூணாவது பட்டாபிஷேகம் இப்ப ராமனுக்கு இந்த பாட்டுல கொண்ட அற்புதமா சடையப்ப வள்ளல உட்கார வச்சார் அது மாதிரி சேர்க்கிழார் சாமி அருமையா பாடுறார் எங்க பாடுறாரு அனபாய சோழனை எங்க பாடுறாரு மதுரையில பாடுறார் தெரியாத சம்பந்த பிள்ளையார் ஆத்துங்கரையில போய் நிற்கிறார் வைகையார் வாழ்க அந்தனர் மாணவர் ஆனினம் வீழ்க தன்புனல் வேந்தனும் ஓங்குக வேந்தனும் ஓங்குக குனிஞ்சி இருந்த கூன்பாண்டியன் நிமிர்ந்து நின்னுட்டான் உளக்கூனும் மாறிற்று உடல் கூனும் மாறிற்று இதை சொல்ல வந்த சேர்க்கலா இந்த இடத்துல அனவாய சோழனை கொண்டாந்து வைக்கிறார் நன்றி இந்த பாட்டை பாருங்க எம்பிரான் சிவனே எல்லா பொருளும் என்று எழுதும் பாட்டில் எல்லா பொருளும் சிவன் அப்படின்னு எங்க சார் சொல்லியிருக்கு வாழ்க அந்தன மாணவர் ஆனினம் வீழ்க தன்புனர் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயது எல்லாம் அரண்ணாமே சூழ்க அதை குறிப்பிட்டு காட்டார் எம்பிரான் சிவனே எல்லா பொருளும் என்று எழுதும் பாட்டில் தம்பிரான் அருளால் வேந்தன் தன்னை முன் ஓங்க பாட வேந்தனும் ஓங்குக சேர்க்கிறார் வைக்கிறார் ஓங்க பாட அவன் கூன் நிமிர்ந்துதான் எப்படி நிமிர்ந்தது அம்புய மலரால் மார்பன் அனபாயன் என்னும் சீர்த்தி செம்பியன் செங்கோல் என்ன தென்னன் கூன் நிமிர்ந்ததன்றே மகாலட்சுமி எப்பொழுதும் பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய அனபாய சோழனுடைய செங்கோல் நிமிர்ந்த மாதிரி கூன் நிமிர்ந்தது எந்த பாட்டில் கொண்டு வைக்கிறார் இது முக்கியமான பாட்டு எல்லாரும் இந்த பாட்டை சொல்றோம் ஏன் நம்ம ராஜ்யத்தை ஆள்றவங்க நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறது சைவ சமயத்தினுடைய பிரார்த்தனை வாழ்க அந்தனர் மாணவர் ஆனினம் வீழ்க தன்புனர் வேந்தனும் ஓங்குக ராஜா நல்லா இருக்கட்டும் யாரு சொன்னா ஆழ்க தீயது எல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க வையகமும் துயர் தீர்க்கவே அந்த பாட்டுல கொண்டே வச்சார் எல்லாரும் சொல்ற பாட்டு அந்த அங்கே கம்பராமாயணத்தில் பட்டாபிஷேக பாட்டு எல்லாரும் சொல்கிற பாட்டு ஏன் தெரியுமில்ல ராமாயணத்தில் பட்டாபிஷேக பாட்டு சொன்னால் தான் பேசுகிறவருக்கு சன்மானம் கொடுப்பாங்க சொல்லு வர மாட்டாரா நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் ஒருத்தர் இருக்கார் கடைசி முடிப்பார் உருவாய் அருவாய் உளதாய் இளதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் குருவாய் வருவாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே இந்த முன்னால் இருக்க ஒரு பைசா கொடுக்காம போயிடுவாரா வருவாய் அருள்வாய் அவன் வருவாய்னு கூப்பிட்டா இந்த கடங்காரன் அதை வரவாக்கிட்டான் மனுஷன் எங்க கொண்டே வைக்கிறது அந்த பாட்டுல வச்ச மாதிரி வாழ்க அந்தனர் அந்த பாட்டுல கொண்டே இவரை உட்கார வச்சார் தமிழ் விருத்தம் எத்தனை யாப்பு ஒரு புண்ணியவான் கணக்கு போட்டிருக்க சேர்க்கிடார் பாண்டது மொத்தம் நாலாயிரத்தி 
இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பாட்டு அவ்வளவு விருத்தம் அருசீர் களி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அஞ்சு பாட்டு எழுசீர் களி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் எழுபத்தஞ்சு பாட்டு என் சீர் களி நெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் இருநூத்தி எண்பது பாட்டு தரவு கொச்சக கலிப்பா ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஏழு பாட்டு கலி நிலைத்துறை ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பாட்டு கலி விருத்தம் முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு பாட்டு கடைசியா பாடின வஞ்சி விருத்தம் ஆறு பாட்டு மொத்தம் நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பாட்டு துரசாமி முதல் யாருன்னு ஒரு புண்ணியவான் ஆராய்ச்சி பண்ணி விருத்தத்தில் கம்பன் எட்டு சேர்க்கினார் எட்டு வகை பாடினார் கம்பனுக்கு முன்னால் பாடிய வருகிறார் கால வருஷப்படி கம்பனுக்கு பின்னால தான் சேர்க்கிறார் வருவார் அது ஒரு பக்கம் எட்டு விருத்தம் எட்டு வகை விருத்தம் யாப்பு தமிழ் அவ்வளவு அங்கே இருக்கு இன்னொன்னு தெரியும் இல்லை நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் சாப்பிட்ற பொழுது வீட்டில் சோறு சமைக்கிற பொழுது முதல்ல சோறு சமைக்கணுமா கரிகாய் சமைக்கணுமா சோறு சோறு செக்குலர் சொல்கிறார் சின்ன விஷயமா ஏன் சோறு சமைக்கணும் திடீர்னு வீட்டுக்காரர் வந்தார்னு வச்சுங்க எனக்கு பசிக்குதுங்கிறார் சோத்தை போட்டு மோரை ஊற்றி ஒரு ஊறுகாயை வச்சு சாப்பிடுங்க நீங்கள் முதல்ல காய்கறி பண்ணி வச்சேன்னா இருங்க உங்க தலையை கண்டுதான் கல்ல போடணும் தோசை கல்ல இல்லைன்னா சாப்பிடுறதுக்கான கல்ல சரிதானே அப்புறம் இவர் சமைச்சு சோறு தயார் பண்றதுக்குள்ள அவருக்கு சிறுகுடல் பெருகுடல் சாப்பிடணும் புரியுதா அந்த காலத்து பழக்கம் எப்படி முதல்ல சோறு அப்புறம்தான் காய் சேர்க்கலாம் சொல்றார் எங்க சொல்றார் உம் நான் அன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் நீங்க எந்த காதல வாங்கி அந்த காதல விட்டுறக்கூடாது காரைக்கால அம்மையார் என்று சொல்ற கரி அமுது உருவாகவில்லை திரு அமுது உருவாயிற்று திரு அமுது சமைத்தால் கரி அமுது சமைக்கவில்லை அதனாலதான் சிவனடியார் வந்த உடனே சாதத்தை போட்டு மோரை ஊத்தி மாம்பழத்தை தொட்டு சாப்பிடு இந்தியாவில் ரொம்ப பேரு மோர் சாதத்துக்கு மாம்பழம் தொட்டு அப்படி சாப்பிடுறாங்க சொல்லி கொடுத்தது யாரு மிஸ்டர் சிவபெருமான் எவ்வளவு வசதி எங்க என்ன இல்ல சேர்க்கலார் மரபுக்கு ஏற்ற திருத்தொண்டு உங்களால முடிஞ்சதை செய்யுங்க சார் திருநீலகண்டர் குயவர் ஒரு ஓடு பண்ணி கொடுத்தார் அடியார் முடியும் தானே உங்களை என்ன முடியாத காரியத்தை செய்ய சொல்றேன் நந்தனார் அட அவரை நம்ம நினைக்கவே இல்லையே இப்போ அவரை சொல்ல போறேன் கடைசிக்கு வச்சிருந்த இன்னைக்கு நந்தனார் தோல் நரம்பு வார் எதுக்கு முளவு அடிக்கணும் இல்ல அதுக்கு தோல் வேணும் இல்ல அவரு அப்படி ஜாதி பறையர் அதை எடுத்து கொடுத்தார் தன்னாலே ஆனது அதிபத்தர் மீன் முதல் மீன் கடவுளுக்கு கலிய நாயனார் செக்கு ஆற்றவரு பிளக்கெண்ண சாமிக்கு செக்கு ஆற்றவரு எண்ணெய் இருக்கும் இல்ல செக்கில் ஒரு பெரிய தத்துவம் இருக்கு தெரியுமா ஒரு ஆடு ரெண்டு செக்கு மாடை போட்டு செக்கை சுற்றி விட்டு விட்டு உள்ளே உட்காந்துட்டேன் நம்மளை மாதிரி ஒரு பரந்த அறிவாளி உள்ளே வந்தேன் ஏங்க இந்த செக்கு மாடு அதுவாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் எங்கே உட்காந்துருக்கீங்க ஆமாம் அது ஒழுங்காக சுற்றும் நின்றுட்டா இவன் அது நின்றுட்டா என்ன செய்வீங்க ஒரு கால நிற்காது அது கழுத்து மணி என் காதல கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இவன் ரொம்ப படித்தவனா ஒரு வேளை அது நின்றுகிட்டே கழுத்தை அசைச்சா இவன் சொன்னான் அது ஒன்ன மாதிரி எம்காம் படிக்கல அதனால அப்படியெல்லாம் அசைக்க இந்த படித்த பையன அநியாயம் பண்ணுறான் படிக்காத பையன் யோக்கியமா இருப்பான் மாடு அசைக்க செக்கில் பாருங்க எவ்வளவு தத்துவங்கள் இப்போ செக்காற்றவர் கதிகள் ஆண்டவனுக்கு எண்ணெய் கொடுத்தார் எண்ணெய் கொடுக்க முடியலையா கழுத்து அறிஞ்சு ரத்தத்தை ஊத்தினார் பகவான் காட்சி கொடுத்தான் கலிய நாயனார் அவங்களால முடிஞ்சது நேச நாயனார் நெசவு உடை கீழ் கோவணம் கொடுத்தார் திருக்குறிப்பு தொண்டர் 
சலவை பண்ணி கொடுத்தார் நந்தனார் இன்னைக்கு நந்தனாரை பற்றி வாயார பேசணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு நமக்கு ரொம்ப பேருக்கு அது இருக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நான் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி அதனால நான் சிவன் கோயிலுக்குள்ள போகக்கூடாது நடராஜாவுக்கு பக்கத்தில் நான் போகக்கூடாது நான் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி மனசுக்குள்ளேயே ஒரு எண்ணம் ஆதனூர்னு பேர் ஆதனூர் மறை முனிவர் அப்படிங்கிறார் அவர் என்ன மறை முனிவரா சொல்ல போனா சாதியில அந்த காலத்தில் கீழ்பட்ட ஜாதின்னு நினைச்ச ஜாதி மறை முனிவரா வேதம் அறிந்த முனிவரா செம்மையே திருநாளை போவார்க்கு மடியே செம்மைங்கிறது எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை நம்மை உடையவர்களர் கீழ் நயந்த திரு தொண்டாலே இம்மையிலும் புடைப்பதன என்போல்வாரும் தெளியல் செம்மை புரி திருநாவுக்கரசர் பெயர் எழுத வெம்மை மொழி யான் கேட்க விளம்பினீர் அப்பூதி அடிகள் செம்மை புரி திருநாவுக்கரசரா செம்மைனா என்ன அர்த்தம் சிவப்பான சிவபெருமானுக்கு செய்யக்கூடிய செம்மையான திருத்தொண்டு அதான் செம்மை செம்மையே திருநாளை போவார்க்கு மணியில் நேர்மை குலத்தினுடைய பழக்கத்தின்படி செய்யக்கூடிய தொண்டு ஆசை என்ன சிதம்பரத்துக்கு போகணும் சிதம்பரத்துக்கு போகணும் சிதம்பரத்துக்கு போகணும் தில்லைக்கு போகாமல் இருப்பேனோ என் ஜென்மத்தை வீணாக கழிப்பேனோ கோபாலகிருஷ்ண பாரதி நந்தனார் சரித்திர கீர்த்தனை நான் எப்படியாவது தில்லைக்கு போகணும் முதலாளிட்ட போய் ஆண்டே ஆண்டே என்ன யாரு முதலாளி அப்படித்தான் கூப்பிடணும் அந்த காலத்தில் ஆண்டே எனக்கு நான் நான் சிதம்பரம் போகணும் டே இந்த ஐம்பது ஏக்கர் நிலத்தையும் உழுது பயிரிட்டு பயிர் வந்ததுக்கு அப்புறம் சிதம்பரத்துக்கு போ எந்த காலத்தில் உழுது பயிரிட்டு வாரு சரி ஒத்துக்கிட்டார் உழுது பயிரிட்டு முடிச்சு அதுக்கப்புறம் போய் கேட்கிற நீ என்னடா சிதம்பரம் போற மாடு தின்னும் புலையா உனக்கு மார்கழி திருநாளா யாரு அந்த ஐயர் கேட்கிறாரு நீ மாடு சாப்பிடுற புலைய உனக்கு என்னடா மார்கழி திருநாள் சிதம்பரத்தில் மார்கழி திருநாள் நான் போகணும் தரிசனம் பார்க்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது போ ஒப்பில் அவர் நந்தனார் என்பவர் உளரானார் அப்படின்னு சேர்க்கிறார் பாடுகிறார் பிறந்துணர்வு தொடங்கியவன் பிறை கண்ணி பெருந்தகைபால் சிறந்த பெரும் காதலினால் செம்மை புரி சிந்தையராய் பிறந்த நாளிலிருந்து சிவபெருமான் மீது பக்தி மறந்தும் அயல் நினைவின்றி வரு பிறப்பின் வழிவந்த அறம்புரி கொள்கையர் ஆகி அடித்தொண்டின் நெறிநின்றார் அறம் செய்யக்கூடிய சிந்தை செம்மை புரி சிந்தை கோயிலுக்கு போனா சிறப்பான படிகள் என்ன சார் பண்ணுறது கோயிலுக்கு ஒன்று பேரிகை பேரிகைன்னா பார்த்துருக்கீங்களா இந்த கொட்டு மாதிரி வச்சு அடிப்பாங்க அதுக்கு தோல் இவர் கொடுப்பார் போர்வை தோல் விசி வார் இந்த பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த வார் பண்ணி கொடுப்பார் யாழ் நரம்பு யாழுக்கு நரம்பு வேணும்ல தந்திரின்னு பேர் யாழ் நரம்பு எடுத்து கொடுப்பார் கோரோசனை பசு வயிற்றில் இருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய மஞ்சள் நிற திரவம் நல்ல வாசனை இருக்கும் கோரோசனைன்னு அதுக்கு பேர் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுற பொழுது சந்தன குடம்போட கலந்து அபிஷேகம் பண்ணனா வாசம் அப்படி இருக்கும் கோரோசனை ஆண் ஐந்து மாடிங்கிறியல்ல அதில் கோரோசனை ஒன்று கோமயம் கோசலம் பால் தயிர் கோரோசனை மறந்துடாதீங்க பசுமாடு எத்தனை கொடுக்குது அஞ்சு கொடுக்குது ஆனை ஆவினு கருங்கலம் அரண் அஞ்சு ஆடுதல் கோவினு கருங்கலம் கோட்டம் இல்லது முதல் வரி பூவினு கருங்கலம் பொங்கு தாமரை நாவினு கருங்கலம் நமச்சிவாயவே அப்பர் சுவாமி வாக்கு இந்த கோரோசனை எடுத்து கொடுப்பாரன் போயில்ல திருவாயிலுக்கு முன்னால வெளியில நின்று ஆடுவார் பாடுவார் நாளைக்கு போறேன் சிதம்பரத்துக்கு நாளைக்கு போறேன் சிதம்பரத்துக்கு நாளைக்கு போறேன் திருநாளை போவார்னு பேர் நந்தனாருங்கிறது பின்னால் வைக்கப்பட்ட பெயர் சாதியிலே பறையன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வைப்பாராம் 
உட்கார வச்சு சிவபெருமானை பத்தி இவர் பாடி ஆடுவாரா பரச்சேரி அவ்வளவு பேரையும் எடுக்கிறார் திருப்புங்கூர்னு ஒரு ஊர் திருப்புங்கூர் திருத்தலம் திருப்புங்கூர்ல போய் கும்பிட்டாரா நந்தி மறைக்கிறார் இவரோ கோயிலுக்குள்ள போக கூடாது பறையர் வெளியளிக்கிறார் பறை அடிப்பவர் பறையர் தாழ்த்தப்பட்ட சாதி கோயிலுக்குள்ளே போக கூடாது வெளியே நிற்கிறார் சிவபெருமான் தெரியல இப்படியும் அப்படியும் தடுமாறுறார் இந்த நந்தி மறைச்சு விட்டு நிற்கிறது பெருமானே இந்த நந்தி விலகாதா சற்றே விலகி இரும்புள்ளாய் சந்நிதானம் மறைக்கிதாம் கோபாலகிருஷ்ண பாரதி நந்தனார் சரித்திர கீர்த்தனை சற்றே விலகி இரும்பிள்ளாய் சந்நிதானம் மறைக்கிதாம் நற்றபம்புரி நம்மிடம் திருநாளை போவான் வந்திருக்கிறான் நற்றவம்புரி நாளை போவான் நம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறான் சற்றே விலகி இரும்பிள்ளாய் சந்நிதானம் மறைக்கிதாம் நந்தி விலகிருச்சுங்க எந்த ஊர் திருப்புங்கூர் வைத்தீஸ்வரம் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் திருப்புங்கூர் நந்தி விலகிய திருத்தலம் சிவலோகநாதர் பெருமானே கையெடுத்து கும்பிட்டார் அது என்ன நந்தி விலகிறதுன்னா நந்திங்கிறது பசு அது பதி இந்த திரதம் பாசம் புரியுதா சிவபெருமான் திர திரைக்கு இங்கிட்டு நந்தி சிவபெருமான் பதி இந்த திர பாசம் இந்த நந்தி தான் நீங்களும் நானும் பசு திர விலகிட்ட பார்க்கலாம் பதி பசு பாசம் என பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி பதியினை சென்றணுகா பசு பாசம் பதி அணுகில் பசு பாசம் நில்லாவே சைவ சித்தாந்தம் திருமந்திரம் இந்த பசுங்கிறது என்ன நந்தி நந்தி விலகிறதுன்னா என்ன பசுத்தன்மை ஆற்று போவது பசுத்தன்மைனா என்ன நம்மளை போட்டு கட்டி வச்சிருக்கேன் இருவினை நல்வினை தீவினை ரெண்டு கயிறு ஒன்று செம்பாலானது இன்னும் ஒன்று தங்கத்தாலானது கயிறு கயிறு தானே விலங்கு விலங்கு தானே நம்மளை போட்டு கட்டி வச்சிருக்கேன் அதிலிருந்து விலகிக்கிட்டா பசுத்தன்மை அற்று போன இடம் கடவுள் பார்க்கிறார் இவன் பார்க்கணுங்கிறானா நந்தி விலகிக்கோ நீங்க எதை கேட்கிறீங்களோ அதை கொடுக்கறதுக்கு சிவபெருமான் தயாரா இருக்க வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய் தூண்டு சுடரனைய சோதி கண்டாய் சொல்ல மலர் சூழா மனிதான் கண்டாய் காண்டற்கரிய கடவுள் கண்டாய் கருதுவார்க்கு ஆற்ற எளியான் கண்டாய் வேண்டுவார் வேண்டுவதே ஈவான் கண்டாய் மெய்தறி கண்டாய் விரதமெல்லாம் மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டாய் மறைக்காட்டுறையும் மணாளந்தானே திருமறைக்காடு வேதாரண்யம் மறைக்காட்டுல பாடின பாட்டு அப்படியே வழியில தெரிஞ்சுது நினைத்தது நடந்தது எம்பெருமான கும்பிட்டார் எதிர்த்தாப்புல போனார் ஒரு பள்ளம் மண் வெட்டி எடுத்துக்கிட்டார் ஒரு ஆடு பள்ளத்தை பூரா தோண்டி 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 குளம் வெட்டி விட்டார் ஒரு ஆடு நந்தனாறு வெட்டின குளம் திருப்பூர் ஒரு ஆடு நம்ம ஊர்க்காரம் பூரா சேர்ந்து ஊர் அழுக்கையெல்லாம் கொண்ட குளத்துல போட்டு எல்லா குளத்தையும் தூத்து விட்டான் இந்தியாவில் தண்ணி ஒரு மழை பெஞ்சதுன்னா குளத்துல வெளியே வந்துடும் ஏன்னா ஊருக்கு போகிற எங்கே இருக்கு குளத்துல தான் போட்டு வச்சிருக்கோம் ஒரு மனுஷன் குளத்தை அன்னைக்கு வெட்டினார் திருப்பொன்கூர் ஆதரித்து குளம் தொட்டார் சிவன் மேல அன்பு கோரோசனை கொடுத்தார் அடியார்கள் மேல அன்பு குளம் வெட்டி கொடுத்தார் சமுதாய தொண்டு செய்தார் வழிபாடு சிதம்பரம் போகணும் சிதம்பரம் போகணும் புறப்பட்டு போயிட்டார் சிதம்பரத்துக்கு போயிட்டார் கிழக்கு வாசல் வழியா உள்ள ஓடுறார் கிழக்கு வாசல் யாரு போன வாசல் மாணிக்க வாசகர் நடராஜாவுக்கு பக்கத்து வாசல் உள்ள போகக்கூடாது ஆகா கோபுர வாசல்ல நின்றுட்டார் நான் பறையன் நான் ஜாதியால் தாழ்த்தப்பட்டவன் நான் கோயிலுக்குள்ள போகக்கூடாது இங்கே தில்லைவாழ தனப்பெருவர்கள் மூவாயிரம் பேரும் எல்லா பக்கத்திலும் வேள்வி செய்கிறார்கள் இந்த வேள்வி புகை நான் போகக்கூடாது நான் போகக்கூடாது அம்பலத்திலே போய் நான் பார்க்க முடியாது 
கண்ணீர் விட்டு அழுதாள் என் பிறவி தடை என் பிறவி தடை ஒன்றி அணை தரு தன்மை உருகுலத்தோடு இசைவில்லை இதுவும் எம்பெருமான் திருவருள் வெளியிலே கிடக்கிறார் நடராஜாவை பார்க்கணும் நடராஜாவை பார்க்கணும் நாளைக்கு போவேன் நாளைக்கு கோயிலுக்குள்ள போவேன் நாளைக்கு கோயிலுக்குள்ள போவேன் பூளை பூவாம் பிறவி பிணி ஒளிய போவேன் பிறவி பிணி பூளை பூவாகணுமா இப்படியே கவலைப்பட்டார் கடைசி கோயில் வாசப்படியில போய் நிற்கிறார் மூவாயிரம் வேள்வி சாலைகள் நாம் போக்கு கூடாது இன்னதரும் இடி பிறவி இது தடை அழுதார் சிவபெருமான் தில்லைவாளந்தனர் கனவுல போய் காட்சி விட்டார் நாளை போவான் வந்திருக்கிறான் நெருப்பு மூட்டி அவனை நெருப்பில் புகச் செய்து அழைத்து வாருங்கள் எல்லாரும் வந்தாங்க இவர் பக்கத்தில் ஐயரே இவர் ஐயரு பறையருங்க தாழ்த்தப்பட்ட சாதிங்க தில்லைவாளந்தன பெருமக்கள் எப்படி கூப்பிட்டாங்க ஐயரே அம்பலவர் அருளால் இப்பொழுது அனைந்தோம் வெய்ய அழல் அமைத்து உமக்கு தர வேண்டி என விளம்ப நையுமன திருத்தொண்டர் நான் உயிர்ந்தேன் என தொழுதார் உங்களுக்கு நெருப்பு அமைத்து தர வேண்டும் என்று சிவபெருமான் சொல்ல ஐயரே நாங்கள் வந்தோம் அவர்கள் அப்பவே ஐயர்னு ஒத்துக்கொண்டு விட்டார்கள் இனிமே நெருப்புல விழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாருக்காக நெருப்புல விழுந்தார் என் பிறவி தடை என் பிறவி தடை உள்ளுக்க ஒரு இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளக்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மை நெருப்புல விழுந்தாரா பிரும்மா மாதிரி வெளியில வந்தாரா பிரும்மா மாதிரி அந்தனர் மாதிரி இல்ல அந்தனரை படைச்ச பிரும்மா மாதிரி வெளியில வந்தாரா அற்புதமாக சேக்கிழார் பாடுகிறார் செந்தி மேல் எழும் பொழுது செம்மலர் மேல் வந்து எழுந்த அந்தனன் போல் தோன்றினார் பிரும்மா மாதிரி வெளியில வந்தாரா உடம்புல திருநீர் முனிவர் அப்படியே உள்ள போயிட்டார் இப்ப ஒரு இன்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் போச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதா சீதா தேவிய ராமன் ஏன் அக்னி பிரவேசம் பண்ண சொன்னான் சீத கற்பு அவனுக்கு தெரியாதா எங்க இவன் பேர் ரிப்பேரா போகும்னு எனக்கு தெரியாதா தெரியுமா இல்லையா அத்தனை பேரும் திட்டமா இல்லையா என்னையா ராம இந்த பொண்டாட்டிய போய் அக்னி பிரவேசம் பண்ண வச்சு விட்டானே ஏன் பண்ண வச்சான் இதே இன்பிரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் சீதைக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு குறுகுறுப்பு பன்னெண்டு மாசம் வேற ஒருத்தன் வீட்டில் இருந்துட்டு வந்துட்டேன் இருப்புக தக்கலை எண்ணில் யானுடை கற்பினை எப்பரிசு இழைத்து காட்டுகிறேன் நாளைக்கு தசரதனுடைய அயோத்திக்கு போக விட்டு நீ பன்னெண்டு மாசம் ராவணனுடைய ஊர்ல இருந்துட்டு வந்துட்டே உன் கற்பை எப்படி நான் நம்புறதுன்னு கேட்டான்னா நான் என்னையா செய்வேன் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது என்னில் யானுடை கற்பினை எப்பரிசு இழைத்து காட்டுகிறேன் ராமன் பார்த்தான் பரவாயில்ல கடுமையா திட்டின அநியாயமா திட்டின மாமிசம் சாப்பிட்டேன் ராமச்சந்திரமூர்த்தி அண்ணன பார்த்தான் கஞ்சாட காட்டினா நெருப்ப முட்டியாச்சு நெருப்ப மூட்டின உடனே ஒரு பார்வை பார்த்தா மனத்தினால் வாக்கினால் மறுவுற்றேன் எனில் சினத்தினால் சுடுதியால் தீ செல்வா மனசாலையோ வாட்டினாலையோ நான் கெட்டு போயிருந்தால் என்னை சுடுவாயாக நம்மாள் கேட்கிறான் அப்ப உடம்பினாலுங்கிற இவனை என்ன பண்றது ராவணனுக்கு ஒரு ஒரு சாவம் தெரியுமா விரும்பாத பொண்ணை தொட்டு விட்டா அவன் தலை வெடிச்சு போயிடும் அப்போ புரியுதா ஏன் கம்பன் அதை சொல்லலன்னு மனசுனாலையும் நான் கெட்டு போகல வாக்கினாலையும் கெட்டு போகல உடம்பு அவன் தொட முடியாது 
மனத்தினால் வாழ்க்கினால் மறு உற்றேன் எனில் சினத்தினால் சுடுதியால் தீச்செல்வாய் என்றாள் புனத்துளாய் கணவர்க்கும் வணக்கம் போக்கினாள் ராமனுக்கு ஒரு கும்பிடு ஓட்டா அதுதான் வேடிக்கை உள்ள அக்னியில பாச்சா அக்னி பகவான் தூற்றிட்டு வந்தான் நான் எல்லாரையும் சுடுவேன் இவள் கற்பு என்னை சுட்டது ராமா ஏற்றுக்கொள் ராமன் ஏற்றுக்கொண்டான் எதுக்கு அக்னி பிரவேசம் இப்ப இவளுக்கு நிம்மதி நிம்மதி யாருன்னு கேட்டா அக்னி பகவானே ஒத்துக்கிட்டாரு கல்யாணம் தண்ணிக்கு அக்னி சாட்சியா தனியா கைய பிடிச்ச அந்த அக்னி பகவான் சொல்லிவிட்டாரு ஓகே சந்தோஷம் இவளுடைய மன துன்பத்தை மாற்றுவதற்கு இவருடைய தாழ்வு மனப்பான்மையை மாற்றி இவ நிம்மதியா இருக்கணும் என்பதற்காக ராமச்சந்திரமூர்த்தி தான் பழியை ஏற்றுக்கொண்டான் உலகம் பூரா திட்டினாலும் பரவாயில்லை அதே மாதிரி இங்கே நந்தனாளுக்கு உள்ளே நான் பறையன் உள்ளே போக்கூடாது என் பிறவி தடை இப்பவா நீ பிரும்மாவுக்கு சமானம் உள்ளே போனார் உள்ளே போய் உள் புகுந்தார் உலகுய நடமாடும் எல்லையினை தலைப்பட்டார் யாவர்களும் கண்டிலரால் எல்லையினை தலைப்பட்டாரா அது என்ன தலைப்பட்டா பாட்டு ஞாபகம் வருதா தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே நல்ல சபை கேட்டா பதில் வருது பாருங்க நானும் காலேஜில் எங்க பயல்கள்ட்ட கேட்டு கேட்டு பார்க்கிறேன் புண்ணியவா ஒரு பயலும் சொல்ல மாட்டேன் நானே வினாவும் நானே விடையும் நானே சந்தோஷம் எனக்கு கேட்கிறவங்கிட்ட தான் பேசணும் அது ஒரு நல்ல படித்த சபை தலைப்பட்டால் நங்கை தலைவன் தாளி தலைப்பட்டால் தீர துறந்தார் திருவள்ளுவர் தலைப்படுதல்னா என்ன கடவுளோடு இரண்டர கலந்து விட்டேன் தலைப்பட்டார் சரியா இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்லிட்டு முடிச்சல பல செய்தி இந்த பெரிய புராணத்தில் இருக்கு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி பித்தா பரிசோடி பாடினார்ல அது என்ன பண் இந்த பண் இந்த பண் எப்ப பாடணும் காலையில பத்தரை மணிக்கு தான் பாடணும் பித்தா பிறை சூடி இந்த பண் பாடுற இந்த பண் காலையில பத்தரைக்கு தான் பாடணும் அப்ப என்ன புரியுது காலங்காத்தால நாலரை மணிக்கு கல்யாணம் வச்சிருந்திருப்பாங்க இந்த கிழவனார் வந்து கல்யாணத்தை கெடுத்து அந்த கோர்ட்டுக்கு வேற போய் இழுத்து நீ எனக்கு அடிமைன்னு சொல்லி அவர் கவலைப்பட்டு கல்யாணம் தண்ணிக்கு பொண்டாட்டிக்கு அடிமைன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த கிழவனார் இவருக்கு அடிமைன்னு இழுத்து விட்டு வந்துட்டாரு உன் கோயில் எங்க யாருக்கு உங்க வீடு இந்த ஊர்ல பெரிய வீடு எங்க ஊடு தான் கூட்டிட்டு வந்து திருவண்ணநல்லூர் கோயிலுக்கு வந்து நிறுத்துற பொழுது பத்தரை மணி ஆகியிருக்கும் அதனால தான் நேரத்துக்கு தகுந்த பண்பாடினார் கண்ட வாகில பாடுறதில்ல தேவாராம் அந்தந்த நேரத்துக்கு ஒரு பண் தெரியான சம்பந்த பிள்ளையால் மதுரை மீனாட்சி கோயிலுக்கு வர்ற பொழுது பூபாலம் பாடுறார் ஏன் விடிகாலம் காலம் வர என்ன ராகம் பாடணும் பூபாலம் பாடணும் நாலரை மணி மதுரை கோயில் தான் பார்த்தாலே தெரியுமே அப்புறம் என்ன பக்கத்துல வர்ற புதர்ச்சிரை யாரு கோயில் எங்க இருக்குன்னு கேட்கிறாரு சம்பந்த சுவாமி அவர் கோயில் இந்த இருக்குன்னு சொல்றாரு உடனே அவரை பாடுறாரு ஏன் தெரியுமா அடியார பாடித்த ஆண்டவங்கிட்ட போகணும் அடியார கும்பிடாம ஆண்டவங்கிட்ட போகக்கூடாது சிவன் கோயிலுக்குள்ள போனா நால்வர கும்பிட்டு தான் சிவபெருமான் கிட்ட போகணும் போகலன்னா விரன்மெண்டர் மாதிரி ஆளு திட்டி விடுவாரு கதை ஞாபகத்துக்கு வருதா தேவாசிரியன் மண்டபத்தில் அடியார பார்க்காம போன பாவம் தானே சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிய புறகுன்னாரு கோயிலுக்குள்ள போனா என்ன செய்யணும் பிள்ளையார கும்பிட்டு முருகனை கும்பிட்டு நால்வரை கும்பிட்டு அப்புறம் தான் சிவபெருமான் கிட்ட போகணும் விருட்டுன்னு போனா அவர் என்ன கேட்பாரு நால்வரை கும்பிட்டியா இல்ல ரிட்ரீட் ஓ திரும்பி போ தெரியல முறைங்க ஆறுமுகநாவலர் புண்டி எவன் அப்படி எழுதுற இலங்கையில இருந்த சித்தர்கள் மூணு பேர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் சித்தர்களை பத்தி நினைக்கிறவே சித்தத்தை சிவன் பாலே வைத்தார் ஒருத்தர் யோக சுவாமி 
அவருடைய குருநாதர் விசர் செல்லப்பா சுவாமி அவருடைய குருநாதர் கற்கடை சுவாமி சரிதானா கற்கடை சுவாமி கடை சுவாமி கடைகள் பக்கத்திலே இருந்தவர் மூணு வாரிசு அப்படியே கடையில் கடையில் சுவாமி கடையில் சுவாமி நல்லது நல்லது கடையில் சுவாமி கடையில் சுவாமிக்கு அப்புறம் செல்லப்பா சுவாமி அதுக்கப்புறம் யோக சுவாமி எல்லாம் எப்பவோ முடிந்த காரியம் நமக்கு இந்த சிந்தனை என்ன வரமாட்டேங்குது ஏன்னா உனக்கு இது கிடைச்சிருக்கு எப்பவோ முடிந்த காரியம் தீர்மானிக்கப்பட்டவை இன்னைக்கு இந்த ஆளு இதெல்லாம் பேசுவாரு நீங்க கேட்கணும் என்பது எப்பவோ முடிந்த காரியம் அடுத்த செய்தி பாருங்க ரெண்டு புராணங்கள் சேர்க்கிறார் அவங்க பேரை வச்சு தொடங்கிறார் எந்த ரெண்டு புராணம் ஒன்னு திருநாவுக்கரசர் புராணம் இன்னும் ஒண்ணு மங்கேற்கரசியார் புராணம் முதல் பாட்டில் அந்த பேர் வந்துடும் திருநாவுக்கரசு வளர் திருத்தொண்டின் நெறிவாளர் வருஞானத்தவ முனிவர் வாகீசர் வாய்மை திகழ் ஞாபகம் வருதா பெருஞான சீர் பரவல் உருகின்றேன் பேர் உலகில் ஒரு நாவு குறை செய்ய ஒண்ணாமை உணராதேன் ஒரு நாக்கினாலே திருநாவுக்கரசர் பெருமையை பாட முடியாது ஆனால் பாடப் போகிறேன் திருநாவுக்கரசுன்னு ஆரம்பிக்கிறார் புராணத்துக்கு முதல் எடுத்து எது தீ திருநாவுக்கரசு அதே மாதிரி இன்னொரு புராணம் மங்கையற்கு தனி அரசி எங்கள் தெய்வம் வளவர் திருக்குல கொழுந்து வளைக்கை மாணி செங்கமல திருவடந்தை கண்ணினாடாள் தென்னர் குல பழி தீர்த்த தெய்வ பாவை எங்கள் பிரான் சண்பையர் கோனருடினாலே இருந்தவள் நாடும் ஜெயிடர் தீரப்பண்ணாள் பொங்கலிவன் திருநீர் பரப்பினாரை போற்றுவார் கலல் எம்மால் போற்றலாமே ஏன் சார் இத்தனை வரலாறு சொன்னவர் திருஞான சம்பந்தர் வரலாற்றுல கூட முதல் பாட்டு திருஞான சம்பந்தர் ஆரம்பிக்கல ஏன் திருநாவுக்கரசருக்கு மங்கேற்கரசிக்கு என்ன ராஜ மரியாதை ஏன் தெரியுமா திருநாவுக்கரசரை குருநாதராக வைத்து அப்போதி அடிகள் முன்னே வந்தார் குருநாதருக்கு மரியாதை அப்போதி அடிகள் நமச்சிவாயன்னு சொன்னாரா நாவுக்கரசுன்னு சொன்னார் நமச்சிவாய சொல்லல நாவுக்கரசன் தான் சொன்னார் குருநாதர் யாரு திருநாவுக்கரசு அதனாலே அங்கே அப்போ வடதமிழ் நாட்டிலே சமணத்தை மாற்றியவர் அப்பர் சுவாமி அவர் பேர் தென்தமிழ் நாட்டிலே சமணத்தை மாற்றியவர் சம்பந்தர் அவரை கூட்டிக்கிட்டு வந்தது மங்கேற்கரசியார் எனக்கு வியாதி வந்துருச்சு டாக்டரை கூட்டிக்கிட்டு வரணும் எம்பிபிஎஸ் டாக்டரை கூட்டிக்கிட்டு வர்றதா மாட்டு டாக்டரை கூட்டிக்கிட்டு வரதா மாட்டு ஆஸ்பத்திரி டாக்டர் கால்நடை ஐயாவும் கால்நடை தான் அதுவும் கால்நடை தான் கூட்டிகிட்டு வந்தா என்னத்துக்காக ஒழுங்கா டாக்டரை பார்த்து கூட்டிகிட்டு வரணும்ல மதுரையிலே வந்த சமண நோக்கி டாக்டர் ஞான சம்பந்தர்னு கூட்டிகிட்டு வந்தது யாரு மங்கேற்கரசி அதுக்காக இல்லை அவ புருஷன் கூன் பாண்டியன் ஒரு பொண்ணு என்ன செய்யணும் தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலாள் பெண் நிலுவிச்சாள் மங்கேற்கரசிய பார்த்து நெடுமாற பாண்டியன் சைவனானான் மங்கேற்கரசி தான் குருநாதர் சிஷ்ய பிள்ளை யாரு இந்த பாண்டியன் சரிதானா அப்போது அடிகள் வந்து அப்பர் சுவாமிகளாலே சிறப்பு பெற்றான் கூன்பாண்டியன் மங்கேற்கரசியினாலே சிறப்பு பெற்றான் இந்த ரெண்டு பேரும் குருநாதருக்கு சமானம் அதனாலே புராணம் பாடுற பொழுது இவங்க ரெண்டு பேரு பேர்லையும் தொடங்குகிறார் அடுத்த விஷயம் சிவபெருமான் எங்கே இருக்கார் சுடுகாட்டில இருக்கார் எல்லா பாட்டிலையும் பாடுறார் சுடுகாட்டில இருக்காரா சிவபெருமான் ஏன் சுடுகாட்டிலேயே இருக்கார் சிவபெருமான கோயில்லையும் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இல்ல சுடுகாட்டிலையும் பார்க்கலாம் சில பேர் கோயிலுக்கு வரமாட்டேன் சுடுகாட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்காகத்தான் இதை விட அது பெட்டர்னு அங்க போய் ஆடிக்கிட்டு இருக்காரா 
எங்க பார்த்து சுடலை பொடி பூசி சரிதானா கரவாடும் மன்னஞ்சற்கரியானை கரவார்பால் விரவாடும் பெருமானை விடையேறும் வித்தகனை அறவாடச் சடைதாள அங்கையினில் அனலாந்தி அனலேந்தி இரவாடும் பெருமானை என் மனத்தே வைத்தேனே நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே இருட்டில் போய் ஆடுறாராம் சிவன் ஆமா சுடுகாடு அவருக்கு பயம் பயமா இருக்காதோ சாகிறவனுக்கு தான் சுடுகாடு பயம் சாகு இல்லாதவருக்கு என்ன பயம் அவருக்கு சாகு உண்டா இறப்பிலி அப்புறம் என்ன நமக்கு தான் பயமா கிடக்கு அவருக்கு கவலையே கிடையாது சிவனுக்கு இயல்பாகவே சடாமுடி அது இயற்கை கொடுத்த மணிமுடி சாதாரண மணிமுடியை எடுத்து வைக்கணும் சடாமுடியை எடுத்து வைக்கவே வேண்டாம் இறைவன் கொடுத்த சடாமுடி இயல்பாகவே மணி சு மணிமுடி சூட்டினால் எடுப்பார்கள் சடாமுடி சூட்டினால் எடுக்க மாட்டார்கள் அதனாலே எம்பெருமானுடைய ஜடையை அற்புதமாய் பாடுகிறார் சேர்க்கிறார் சுவாமிகள் முதல்ல தொடங்கி கடைசி வரைக்கும் அடியார்களை பட்டியலிட்டு பாடி பல செய்திகளை உள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறார் நீதிக்கு நீதி இருக்கா மனு நீதி சோழன் வரலாறு சொன்னேன் இப்படித்தான் இருக்கணும் ராஜாவுடைய நீதி என் பிள்ளையா இருந்தாலும் அதை பற்றி பரவாயில்லை நீதிப்படிதான் நடக்க வேண்டும் இன்னொரு நீதி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு நாயனார் கோட்புலி நாயனார் ஞாபகம் வருதா ரெண்டு பொண்ணையும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக்கு சொல்லி வச்சிருந்தார் சிங்கடி பனப்பகை சுந்தரமூர்த்திக்கு முந்தைய ரெண்டு இப்ப மேற்கொண்டு ரெண்டா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க இவர் தயார் சாமி சிரிச்சார் ரெண்டு என் பொண்ணு வனப்பகை அப்பன் சிங்கடி அப்பன் கோட்புலி நாயனார் வீட்டில் சாமிக்குன்னு பல ஊர் சாமிக்கு நிறைய நெல் சேர்த்து வச்சிருப்பான் இது இந்த கோயிலுக்கு அது அந்த கோயிலுக்கு அது அந்த கோயிலுக்கு நெல் கோயிலுக்கு பொட்டாரம் பண்டாரம் பண்டாரம்னா பொக்கிஷம்னு அர்த்தம் மூல பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்துமினே திருவாசகம் நிறைய வச்சிருந்தார் சண்டைக்கு போகணும் சொந்தக்காரன பூர கூப்பிட்ட இந்த பாரு இந்த நெல்லெல்லாம் நீங்க எடுத்துங்க இந்த பக்கம் இருக்க நெல்லெல்லாம் சாமிக்கு தொடப்படார் பிரையா களி சத்தியம் பிரையா களின்னா சத்தியம் பண்ற பாருங்க சாமி பேர சொல்லி அப்படி விரையா களி தொடக்கூடாது சண்டைக்கு போயிட்டார் எல்லா சொந்தக்காரனும் இந்த பக்கம் நெல்லை நல்லா சாப்பிட்டார் நம்ம அடுத்த அடுத்த ஆள் கொடுத்தா அருமையா சாப்பிடுவானே எல்லாம் சாப்பிட்டேன் ஒருத்த வயிறு முட்டை சாப்பிட்டானா சாப்பிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியலையா இப்படியே போய் கொஞ்சம் இடத்துல முன்னால் ஒரு மரம் மரத்தடியில் போய் அப்படி சாஞ்சிருக்கேன் செருப்பு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலை குனிய முடியலை கஷ்டப்பட்டு உட்கார்ந்துருக்கான் ஒரு ஆள் அங்கே இருந்து வந்தான் அண்ணே என்ன இல்லை இவ்வளவுக்கு சாப்பிட்டு விட்டேன் உச்சிவிட முடியலை அது கஷ்டம் ஒன்னு செய் வாய்க்குள்ள விரல விட்டு வாந்தி இவன் வாய்க்குள்ள விரல விட்டா இவளது இடம் மிச்சம் இருக்கு தெரிஞ்சா இன்னும் ரெண்டு வடையும் சாப்பிட்டு இருப்பனே இன்னும் ரெண்டு வடையும் சாப்பிட்டு இருப்பனே இந்த மனுஷனை என்ன பண்றது சாப்பாடு சோற்றால் அடித்த துருத்தி சாப்பாடு 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 எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு விட்டாங்க பஞ்சம் வந்துருச்சு யோசிச்சான் அந்த நெல் எடுக்கலாமா எடுத்துக்குவான் அப்புறம் கொடுத்துட்டா சரியா போச்சு எடுத்து விட்டான் எடுத்து சாப்பிட்டாங்க முடிஞ்சு சண்டை முடிஞ்சு இவர் வந்துட்டார் விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டார் நெல்லை பூரா எடுத்துக்கிட்டாங்க சரியா தப்பா கோயிலுக்குன்னு எடுத்து வச்சா தொடக்கூடாது எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் தொடக்கூடாது எவ்வளவு உறுதி பாருங்க எல்லா சொந்தக்காரனையும் கூப்பிடு அவளது பேரையும் கூப்பிடு எல்லாரும் வந்துட்டாங்க கோட்புலி யார் வந்து நமக்கெல்லாம் பெரிய பரிசு கொடுக்க போறாரு அத்தனை பேரும் வந்துட்டா கடவுளை சாத்து 
சாத்தியாச்சு உணவாள் எடுத்தாரு மட மட மடனு வெட்டிக்கிட்டே விட்டார் சாப்பிட்ட பாவத்துக்கு கடவுள் சுத்த சாப்பிட்ட பாவத்துக்கு இப்படி எல்லாம் கோற்புலியா இருந்தா இன்னைக்கு ரொம்ப பேர் தடையே இருக்க நான் இந்தியாவில் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு கோட்புலியார் வந்தா எத்தனையோ கோயில்கள் காப்பாற்றப்படுவேன்னு காணும் ஒரு சின்ன குழந்தை எட்டு மாசம் வெட்ட பானாரு பக்கத்தில் இருந்தவன் சொன்னான் ஐயா ஐயா என்னைய விட்டு அதை வெட்டாத ஏன் அது தாய்ப்பால் தான் குடிச்சது தாய்ப்பால் குடிச்சது இல்ல அந்த தாய் இந்த நல்ல சாப்பிட்டால வெட்டு அதை விட்ட என்ன ஆகிறது எங்க பார்த்தாலும் விட்டு போட்டு கிடக்கும் சிவபெருமான் காட்சி கொடுத்தாரா இவரையும் மோட்சத்துக்கு கூட்டிட்டு சொந்தக்காரங்களையும் மோட்சத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாரா ஏன் கணக்கு சரியா போச்சு பனிஷ்மெண்ட் இஸ் ஓவர் எடுத்து சாப்பிட்டதுக்கு வெட்டு பட்டாச்சு அவ்வளவுதான் சப்போஸ் வெட்டு படாம இருந்தா அத்தனை பேரும் அடுத்த பிறவி எடுத்து நாய் பட்ட பாடுபட்டு அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு போய் சரம் கணக்கு முடிஞ்சு போச்சு சார் அப்பவே எல்லாரும் மேல போயிட்டாங்களாம் சேர்க்கலார் எத்தனை செய்தி சொல்கிறார் இதெல்லாம் கேட்டோம்னா இந்த நாட்டில எல்லா துன்பங்களும் வரையும் தமிழ் மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வணக்கம் சொல்லி வழிபாடு செய்தவர் சேர்க்கலார் அந்த பெருமானுடைய திருவடிகளை வணங்கி தூக்கு சீர் திரு தொண்ட தொகை விரிவாட்டினால் சொல்ல வல்லவிரார் எங்கள் பாக்கிய பயனாய் பதிகுன்றை வாழ் சேர்க்கலா நடி சென்னியில் பெரிய புராணத்தை கடைசியில் படிக்கிற பொழுது அந்த வரலாறு தெரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா கண்ணீர் வந்துடும் சேர்க்கலாருடைய புராணம் அப்படி பக்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வலவன் மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை சொல்கிறார் இத்தனை நாட்கள் சேர்க்கலாரை பற்றி பேசுவதற்கு பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது பெரும்பாலும் பல செய்திகள் இங்கே சொல்லப்பட்டன எல்லாம் சிவபெருமானுடைய திருவருட் கருணை இதோடு பெரிய புராண உரைகள் நிறைவடைகின்றன இனிமேல் சைவ சித்தாந்த உரைகள் காத்திருக்கின்றன வெள்ளிக்கிழமை விடுமுறை சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சைவ சித்தாந்த சொற்பொழிவுகள் நம்முடைய சந்தானாச்சாரியார்கள் வரலாறு கடைசியில் அருணகிரிநாத சுவாமியினுடைய திருப்புகள் நிறை பெறும் என்று கூறி இருந்து கேட்ட பெருமக்கள் எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து என்னையும் ஒருவனாக்கி இரும் கடல் சென்னையில் வைத்த சேவகா போற்றி என்ற திருவாசகத்தை நினைவு செய்து நெஞ்சத்தே நின்று நிறைவு தரும் மீனாட்சி கஞ்சமலர் சேவடைக்கு கைகோப்பி தண்டனிட்டு தத்து மூதையில் மூன்று தடல்கிட முத்து மூரல் முகிழ்த்த நிராமய சித்த மூர்த்திதன் தாழினை சேர் அறுபத்து மூவர் பதமலர் போற்றுவாம் என்று அறுபத்தி மூவரை வணங்கி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நாம் எல்லோரும் இன்று பத்தாவது நாளாக பேராசிரியர் சோசோ மீனாட்சி சுந்தரம் ஐயா அவர்களின் சொற்பொழிகளை கேட்க பெரும் வாய்ப்பு பெற்றுள்ளோம் ஐயா அவர்களின் சொற்பொழிவு இன்னும் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் நாளை எனக்கு ஒரு நாள் ஓய்வு கொடுத்துள்ளார் ஐயா அவர்கள் சைவமன்றத்தினர் பத்தொன்பது தலைப்புகளில் பேசும்படி கேட்டுக்கொண்டனர் கேட்டுக்கொண்டனர் அதற்கேற்ப ஐயா அவர்கள் இன்றுடன் பதிமூன்று தலைப்புகளை பேசி முடித்துள்ளார் இன்னும் ஆறு தலைப்புகள் சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பேச உள்ளார் ஐயா அவர்கள் இந்த சொற்பொழிவை எனக்கு ஆற்றியதற்காக சாய்வமன்றத்தின் சார்பில் அவருக்கு பெரும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்ய தேவாரம் 
புராணம் பாடுவதற்கு நித்தின் திருப்பதி என்ற செல்வனை அழைக்கின்றேன் இவர் ஐயாமன் பாடுவதற்காக விவகாரங்களை பாடி பயிற்சி பெற்றவர் தோடுடைய செவியன் விடையேறியோ தூபன் மதிசூடி காதுடைய சுடலை பொடி பூசிய உள்ள கபற்கள்வன் ஏடுடைய மலராமுடை நாற்பணிந்தே த அருள் செய்த ஈடுடைய பிரமா புறமேவிய பெம்மான் இவனன்றோ அன்றே வான்முகில் வான்முகில் வலாது பெய்க மணி வலம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவில்லாத உயிர்கள் வாழ்க அவன் 